সব হাসপাতালে কোভিড রোগীদের চিকিৎসা করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওনার অ্যাসোসিয়েশন তবে একই হাসপাতালে কোভিড ও অন্য রোগীদের চিকিৎসা করা হলে জটিল জটিল রোগে আক্রান্তরা ঝুঁকিতে পড়বে এমন যুক্তি দেখিয়ে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েশন এদিকে নির্দেশনা না মানলে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওমর ফারুকের রিপোর্ট চব্বিশে মে পঞ্চাশের বেশি শয্যা থাকা সব হাসপাতাল ক্লিনিকে কোভিড উনিশ রোগীদের চিকিৎসা করার নির্দেশ জারির আগ পর্যন্ত সারা দেশে সাতানব্বইটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে করোনা সেবা চলছিল এসব হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা তেরো হাজার নয়শো চৌষট্টিটি এবং আইসিউ শয্যা তিনশো নিরানব্বইটি জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকা করোনা ভাইরাস সংক্রমিতদের চিকিৎসা সেবা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার বিকল্প দেখছে না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশের কোন অঞ্চলে কোনো কোভিড পেশেন্ট যেন বিনা চিকিৎসায় না থাকে যারা হাসপাতালে যাবে তাদেরকে নিকটস্থ যে সক্ষম হাসপাতাল সেগুলোকে যেন তারা নেয় যখন পেশেন্ট বাড়বে তখন তাদেরকে ওই ইউনিটে বেডের পরিধিও বাড়াতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই নির্দেশ যদি বাস্তবায়িত হয় তবে কোভিড রোগীদের জন্য উন্মুক্ত হবে বেসরকারি হাসপাতালের প্রায় নব্বই হাজার সাধারণ এবং সাতশোর মতো আইসিউ শয্যা আরও যোগ হবে সরকারি হাসপাতালের প্রায় চল্লিশ হাজার সাধারণ এবং দুইশোর মতো আইসিউ শয্যা বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওনার অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ক্লিনিকের ঊর্ধ্বে আছে প্রায় তিনশত এবং সকলেই একমত সো আমরা একটা বড় সংখ্যক কম হইল দশ হাজার বেড দশ হাজার রোগীর চিকিৎসা আমরা একসঙ্গে একদিনে দিতে পারবো সমস্ত বাংলাদেশে তবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েশন মনে করে এই সিদ্ধান্ত জটিল রোগীদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে যদি একই হাসপাতালে যেখানে আপনার হার্টের পেশেন্ট যেখানে লাঙের পেশেন্ট যেখানে কিডনির পেশেন্ট যেখানে ক্যান্সারের পেশেন্ট এই রকম জটিল রোগীরা রয়েছেন সেইখানে যদি ধরেন কোভিড পেশেন্ট ভর্তি হয় কোনোভাবে যদি এটা স্প্রেড হয় এটা হবে বিপজ্জনক এদিকে নির্দেশ না মানলে হাসপাতালের নিবন্ধন বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবো যে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বে কারা কারা সেটাকে ডিজ হবে করলো সেটার অবশ্যই তালিকা হবে এবং তারপরে প্রয়োজনীয় আইনানক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কারণ হাসপাতালগুলোকে যখন লাইসেন্স দেয়া হয় এবং প্রতি বছর কিন্তু রিনিউ করা হয় সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অবশ্যই বিষয়টা আইনানক ভাবে বিবেচনা করবে এর আগে প্রতিবাদের মুখে হাসপাতালে না যাওয়া চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওমর ফারুক সময় সংবাদ ঢাকা